सो आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रेडेड असाइनमेंट थ्री इज लेट एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टेन देन वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज राइट सो वी आर गोन अ चेक ऑल द ऑप्शन वन बाय वन सो आर फर्स्ट ऑप्शन इज द वर्टेक्स ऑफ पेराबोला एट एक्स सो एज वी नो एक्स पार्ट ऑफ वर्ट एक्स इज गिवन बाय बी बाय टू ए राइट सो बी इन आर इक्वेशन इज गिवन एज थ्री एंड वी हैव ए एज माइनस सिक्स विच गिवज आउट माइनस वन बाय फोर विच गिवज दैट आर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट राइट मूविंग टू द सेकेंड ऑप्शन द स्लोप ऑफ पेराबोला एफ एक्स इज माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री ओके इन दैट केस वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट एंड ऑन डिफ्रेंशिएटिंग Uh, let's first write the function minus six x square plus three x plus ten. On differentiating this function, we get minus twelve x plus three, which is exactly what is given in the second option. So this one also comes out to be true. Then, for the third option, we are asked if x belongs to two comma five and two point five to infinity. Intersection of this, then f x is positive. so firstly intersection will come out to be 2.525 right 2.5 not included 5 included right and we have a graph here as you can see so in this graph you can see the root lies between minus 2 and 2 and here also the root lies between 0 and 2 right so after 2 the graph is negative not positive which implies this option is not correct also we know that the coefficient of x square is negative so the graph would be downward facing right the slope of parabola fx is uh, this also comes out to be wrong as we have found already found the slope the value of fx at x equal to 1 is 7 so this is straight forward we are directly going to put x equals to one, so we get minus six plus three plus ten, which comes out to be seven. So our last option is also correct. So our answer is going to be A, B, and D. Do check your options because they are jumbled up.